Cześć, nazywam się Maciej Maniewski. Czas na kolejną metamorfozę. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem moją koleżankę Katarzynę Nowicką, znaną jako Nowika. Jest wokalistką, pisze teksty, prowadzi audycje radiowe. Jak każda kobieta chce, by jej włosy wyglądały dobrze. Będziemy ciąć i farbować. Efekty już teraz. Cześć Kaciu, kochana. Cześć. Bardzo Cię nie widziałem. Cieszę się, że w końcu po długim czasie będę mógł Ciebie obcinać. Ja się też y, odpowiednio zapuściłam, y, żeby było co robić. Wiem, że bywasz w salonie, <laughs> wiem, wiem, ale w końcu też będę mógł ja Ciebie pociąć i mam bardzo fajny pomysł. Ale wiem też, że u Ciebie dużo nowości. Tak, mam coś dla Ciebie, mam moją nową płytę. Jesteś okay. na bieżąco, więc wiesz, że długo nad nią pracowałam, wiem, że ale długo. jest. Bardzo dziękuję, posłuchać. bardzo dziękuję. Kochani, a więc y, szybki komentarz. Ja muzykę Kasi, czyli Nowiki, po prostu uwielbiam, Wam też bardzo polecam. Niestety przez Kaśkę mam zawsze bardzo dużo mandatów, bo trochę szybciej wtedy samochodem jeżdżę. Dziękuję. Będzie rewanż. Długiego słuchania. Będzie rewanż kosmetyczny za chwilę jakiś, dobra? Bardzo chętnie. Ale teraz trochę o włosach. Ja mam taki pomysł, aby trochę zmienić kształt, ok? Wiem, że zbliża się teraz Tobie taki sezon muzyczny. Bardzo. Yy, koncertowy, mocno. Koncertowy, tak, ok. A więc ma być Ci bardzo wygodnie z włosami i masz wyglądać pięknie. Troszeczkę yy, podpracujemy nad kształtem, ponieważ będę chciał zrobić jeszcze ładniejszy kształt tutaj z tyłu, mhm. żeby, nie wiem, kształt potylicy trochę podnieść, zaokrąglić trochę kształt Twojej mhm. fryzury. Ja tą długość zostawiam, bo ta długość jest dla Ciebie bardzo ładna, ale będę chciał te włosy troszeczkę wystopniować, żeby się zrobiły takie bardziej gładkie po bokach. Tak. Zmiana, którą zrobimy, My. Wiem, że myślałaś o tym. Tak. To jest taka zmiana trochę z grzywką, no bo mamy już teraz bardzo długą grzywkę i od jakiegoś czasu e, ona z Tobą jest, a zmienimy trochę ten kształt i puścimy trochę takich kosmyków ciekawszych pasm mm -hmm. i zrobimy taką grzywkę, która będzie spadała na czoło, ale nie taką ciężką, ok? Tylko taką bardziej lekką, którą będziesz mogła sobie układać na bok. Dobrze? Dobra, Dobra. pasujemy. Super, cieszę się, popracujemy też trochę nad kolorem. Tutaj poproszę dzisiaj Anię o pomoc, która jest ze mną. Kolor będzie rozjaśniony, masz teraz już odrost spory. Tak, no. wyhodowany e... specjalnie dla Ciebie. Dobra, ok. Później trochę taki ciepły kolor i my będziemy chcieli ten ciepły kolor dzisiaj trochę bardziej ochłodzić, no i barwo będziemy uważali na końce, bo te końce masz bardzo wrażliwe. Słuchajcie, użyjemy bardzo profesjonalnego szamponu, e, czyli szampon Hydra z linii Bioactive. Bardzo polecam, bo ważne jest to, żeby przy włosach cienkich i delikatnych e, włosy pielęgnować, ale jak najmniej takie włosy obciążać. Pamiętajcie, że tego typu produkty są profesjonalne, dostępne oczywiście w salonach fryzjerskich, ale preparaty, które zawierają kwas hialuronowy, bardzo polecam do włosów cienkich i delikatnych. Dlaczego? Taki włos jest doskonale nawilżony, ale nie jest kompletnie obciążony. Pamiętajcie też, żeby do włosów cienkich i delikatnych wybierać szampony przezroczyste. Nie szampony takie kremowe, ciężkie, tylko właśnie bardzo delikatne. Czy można mieć włosy przed koloryzacją? Czasami zadajecie takie pytanie, a więc można mieć włosy przed koloryzacją, ale pamiętamy o tym, żeby umyć tylko bardzo delikatnie, umyć same włosy, nie szorujemy skóry, tylko pracujemy bardzo delikatnie, e, tylko w taki sposób, żeby oczyścić włosy. Teraz trochę rozczeszemy. Ładny zapach. Ładnie pachnie, nie? Mhm. Też bardzo lubię ten zapach, e, ale najważniejsze, że super włosy rozczesuje. Pamiętaj, że takie produkty czyli takie odżywki w sprayu się na włosach zostawia. Mhm. Nie bój się tego, bo one wcale włosów za bardzo nie obciążają. Okay? Mimo, mimo tego, że wcześniej jeszcze maskę nałożę? Tak, bo mhm. mas maskę nakładamy i spłukujemy, tak. a później możemy spokojnie użyć właśnie spray. Okay? Tak. A jak ty, Kasia, jakieś twoje takie przykłady z życia, z fryzurami, które były dla ciebie jakieś utrapienie? No Jest coś wiesz, no, był moment, że bardzo chciałam, bo jak wiesz, długo do ciebie chodzę, więc y, przez długi czas y, raczej trzymaliśmy się fryzury krótkiej, bardzo krótkiej, nawet momentami. Tak, to prawda. Później bardzo zamarzyłam sobie, że skoro się włosy trochę poprawiły, jest fajne cięcie, no to można się pokusić o dłuższy włos. No i tak trwałam, ty, w tym trwałam. E, zapuszczaliśmy, te kolory były też trochę różne, ale jednak cały czas blond. Natomiast w momencie, kiedy już osiągnęłam taką długą już prawie tam dochodzącą do ramion, no okazało się, że no nie ma co się oszukiwać, no to są cienkie włosy i po prostu ich nie pogrubimy na tyle, żeby to miało po prostu fajny efekt przy, przy, przy długości. Poza tym jak ja występuję czasami w środku nocy i potrafię się spocić po prostu, tak. bo, bo skaczę, bo śpiewam. Śpiewasz, tak. I to naprawdę, a potem wszyscy chcą po występie zdjęcie sobie ze mną zrobić. I uwierz mi, że nie zawsze to wygląda fajnie. Okay. Pamiętajcie o tym i też przypominajcie, swoim fryzjerom. Jeżeli włosy cienkie, fryzura musi być idealnie dobrana do włosów cienkich, oczywiście też do kształtu twarzy, ale nigdy na siłę ich nie zapuszczamy. Jeśli masz włosy cienkie, to może czas się z tym pogodzić i zrobić jakąś, nie wiem, krótszą linię, może do podwrótka, 
A może tylko dzisiaj Kasi, trochę krócej. To od ważnych świat należy. To opowiedz mi troszkę o tej płycie. Ach, teraz jak udzielam wywiadów, to wszyscy na początek lubią mnie pytać, dlaczego nagrywanie tej płyty zajęło ci 5 lat? To okay. <laughs> jest pytanie dyżurne. Ja wiem dlaczego, ale, ale mów. No wiesz, czasem się tak po prostu dzieje, ale na pewno kolejną płytę nagram szybciej, bo nie chciałabym już usłyszeć te, tego pytania, ale należ, nareszcie nie słyszę pytania, dlaczego nie śpiewasz po polsku, bo tym razem na tej płycie są aż cztery polskie piosenki, okay. więc w stosunku do tego, co było wcześniej, to jest Duża, duża zmiana. Jest już kilka teledysków, teraz nad kolejnymi pracuję, no i szykuję się właśnie do, do koncertów. A jak byłaś ostatnio u mnie w salonie, to robiłaś mi takie zdjęcie? Tak, robiłam filmik. Dokładnie. To był, to był teledysk do piosenki Słabości. Wiesz, w tej piosence opowiadam o czymś, co wszyscy dobrze znamy. Ciągle sobie obiecujemy, że czegoś nie będziemy robić, a jednak to robimy. Albo po prostu do czegoś mamy ogromną słabość. Ty się przyznałeś, tak. można to powiedzieć? Można. Ja się do przyznałem. słabości, do pięknych po kobiet. Po prostu, z racji mojej pracy. To był fajny eksperyment tak naprawdę, bo ciekawe było zobaczyć, co tam ludzie wybierają jako... Bo był napis hashtag słabości tak, i tak, pod pamiętam. spodem to co, to, co rzeczywiście tutaj nam na sercu leży. Cięcie, które robi Kasi, nabiera pięknego kształtu, te włosy pod spodem są już krótsze, włosy dłuższe na tej części potylicji będą się ładnie układały, a cel jest prosty, chcemy, żeby ta głowa z profilu i z tyłu wyglądała jak najlepiej, no i ta część ulubiona tutaj u kobiet, czyli ta część na potylicy, gdzie ma być największa objętość, po prostu super wyglądała. Całą podstawę mam już przygotowaną, teraz poszczególne warstwy docinam już Kasi, właśnie aby ta objętość tych włosów na tej części potylicznej była jak naj Większa. Jest to taka technika, która na początku zbudowała mi ładną lekkość i ładny kształt pod spodem i teraz na to kładziemy już taką ciężką linię, aby właśnie wydobyć piękny kształt tej potylicy. Kasia, także ten tył troszeczkę skracamy, hmm. ale w tym momencie to nawet tak, żebyś była spokojna, jakieś półtorej, dwa centymetry, ok? Ja się krótkich nie boję. No ja wiem, że ty się nie boję. Natomiast z przodu będę chciał tą długość praktycznie zostawić, natomiast nadamy właśnie też tego samego kształtu mhm. i trochę te włosy wystopniujemy. Ok, teraz zaczynamy pracować już na samej górze, czyli na tak zwanej koronie. Piszcie w komentarzu, czy lubicie krótkie włosy, może chcecie zobaczyć jakieś konkretne cięcia na moim kanale. Ja mam pewien pomysł, bardzo marzy mi się wyciąć takie bardzo, bardzo krótkie włosy, nawet takie, nie wiem, dosłownie 2 cm. Kasi tam tego nie mógł zrobić, mm -mm. chyba by się nasza znajomość zakończyła. Mm -hmm. <laughs> Dokładnie. Dobra, Kasia, teraz ten kulminacyjny moment, ok? Mm -hmm. Gotowa jesteś? Tak, ufam Ci. Dobrze. Ja tą grzywkę zrobię z kilku bardzo takich delikatnych warstw, wiesz? Będzie pierwsza warstwa grzywki, która będzie trochę krótsza, ok? Mm -hmm. Później kolejna trochę dłuższa i jeszcze kolejna najdłuższa, dobra? Mm -hmm. Po co? Żeby te włosy się super układały. Zawsze te krótsze włosy będą trochę bardziej nam podnosiły te dłuższe, dobra? Dobra. Okej, okay, to teraz zamykamy oczy, podnosimy troszeczkę pod brudek. Pamiętajcie o tym, że grzywka to jest już taka bardzo mocna, radykalna zmiana kształtów twarzy. Nie każdemu oczywiście pasuje grzywka, więc jeśli twarz jest za okrągła albo za bardzo kwadratowa, to grzywka może ją bardzo skrócić. W Kasi przypadku akurat tą grzywkę robimy taką bardzo lekką i zasada tej grzywki będzie raczej taka, że chcemy, żeby ta grzywka po prostu układała się dobrze na bok, żeby była taka lekka, była takim dodatkowym elementem tej nowej fryzury i zmiany Kasi, po prostu, żeby świetnie się układała i była taka bardzo dynamiczna. Jak Kasia się czujesz? Super, fajnie. Jest zmiana konkretna. No, jest, jest tak. Jest taka lekkość, widzisz ten kształt tutaj? Mm -hmm. Bardzo ładnie to wyszczupla buzię. No i przede wszystkim mi najbardziej zależało tutaj na tym kształcie z tyłu. Tak. Kasiu, Ania będzie robiła kolor. Jest szefem tego salonu tutaj w hotelu Warszawa. I Ania Pruchniewicz doskonale zna się na koloryzacji. Ale tą koloryzację u Ciebie dzisiaj zrobimy bardzo delikatnie. Czyli mm -hmm. zależy nam tylko na tym, żeby e, zrobić dobrze ten odrost, ok? I troszeczkę tylko oczyścić kolor, który jest e, tutaj po środku. Nie możemy dotykać końcówek, bo są bardzo delikatne, a więc mm -hmm. chcemy tak naprawdę włosom tylko nadać więcej blasku. I zależy nam tylko na takim lekkim odświeżeniu.
A teraz coś nowego. Mm -hmm. Texturizing spray. Myślę, że się zakochasz w tym. Teraz zobacz. U używasz tego tak, żeby te włosy delikatnie spryskać. Działa to prawie jak lakier, mm -hmm. ale daje taką bardzo fajną strukturę włosom. Mm -hmm. A więc twoje włosy cienkie, delikatne lub twoje włosy cienkie, delikatne dostaną zupełnie nowej objętości. Proszę Państwa. <śmiech> Oto ona. Odmieniona. Lekko. Wyglądasz pięknie. Świeżo. A, a Warto było to przenosić mnie... trochę. <laughs> tak? No. Ważne, że wiesz, coś jest pięknych kształt, bo masz teraz bardzo ładny kształt głowy z tyłu. Mm. Tych włosów co na potelicy jest więcej, tak jak chciałem. Pięknie to wyszczupla. Piszcie co wy na to, jak podoba wam się Kasia. W krótszych włosach, w pięknym, wyrównanym kolorze, zdrowym. Na początku od ciebie dostałem mały, mój ulubiony prezent. Nie, to nie będzie, będzie w samochodzie moim na pewno. Też mam niespodziankę. A Fajnie. więc, e, skoro lakier, to ok, nie będzie lakier, chociaż nie, no musisz też spróbować teksturę, dobra? dobra? Bardzo chętnie. Będziesz mhm. z tego bardzo zadowolona, czyli texturizing, bardzo dobry lakier, pięknie pachnie mhm. e, owocami. Super. I żeby ten piękny kolor dłużej się podtrzymywał, to taki szampon specjalny Keep Color. Bosko, bardzo to dla dziękuję. Ciebie. Pa kochana, do bardzo zobaczenia. Dziękuję. dziękuję, do zobaczenia. Kasia jak zwykle wygląda bardzo dobrze. Piszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie krótkie włosy. Subskrybujcie i do zobaczenia za tydzień.